Всем привет! Я рада вас приветствовать на своем канале. Это очередная серия «Будни вышивальщицы». И я думаю, что вы уже догадались, что нам все-таки удалось уехать на дачу, поэтому эта серия начинается именно с дачи. А грядки и клумбы я покажу вам немного позже. А сейчас покажу небольшие продвижения с процессом, который я взяла с собой. И, конечно же, я взяла с собой Марию Искусницу Прованс, потому что я рассчитываю за эти выходные дни процесс завершить. Я вам в прошлой серии уже показывала, что у меня полностью готова правая часть. Я сейчас занимаюсь вот левой частью горшком. И вы можете видеть, что лаванда подросла. Пока она была сегодня со мной здесь на даче, она подросла. Мне осталось совсем немного довышивать вот в нижней части, а, доделать а, ну, как бы вот вокруг вот этот вот а, фон, стену, дошить по крестом, обшить бэкстичем и все. Так что работы осталось не очень много. По идее, по моим подсчетам, это либо один вышивальный день, либо два. Все будет зависеть от того, а, сколько у меня будет времени на вышивание, потому что, конечно же, нужно еще заниматься дачными делами. Здесь так все подросло немного. Вот, но как же мне нравится смотреть на эту работу вот так на природе. Все-таки она зеленая, яркая и очень хорошо смотрится вот в подобном окружении. Помните, я вам в начале лета показывала, как обильно цвела клубника. Я тогда еще пошутила, что если все эти цветы превратятся в ягоды, у нас будет мини-филиал совхоза имени Ленина. И как раз в этот раз мы приехали очень удачно, потому что урожай клубники. И ее действительно много. Все-все-все цветы. Она выросла высокая в этом году, видимо, из-за влаги. Посмотрите, все ветки усыпаны клубникой. Боже мой, я так рада, потому что я так мечтала приехать. И вот эти прям с куста есть эта клубника. И моя мечта исполнилась. Я периодически подхожу к этим кустам и прям так ем. Но мы ничем не обрабатываем, поэтому нормально. Я... Мое детство прошло на грядках, когда я все ела с куста и ничего, как-то выжила, поэтому я не заморачиваюсь с этим. Ем и все нормально. Пройдемся по клумбам. Моя малышка лаванда. Мой эксперимент. Дала. Пусть совсем чуть-чуть, но это цветочки. Мне кажется, если бы ей было плохо, она бы не цвела. Так что вот Маленькая совсем стрелочка, но я так радуюсь. У меня здесь, конечно, все заросло, потому что мы не три недели не приезжали. Но вот она, моя малышечка. Ой, я так ей рада. Еще в этом году почему-то очень много незабудок. Я им тоже очень рада, потому что для меня это цветок детства. В моих воспоминаниях мама на балконе в ящике сеяла незабудки, они росли, и у меня теперь ассоциируется этот цветочек с детства. Тоже вот эти вот малышечки голубенькие. Ой, вообще, я так люблю их. У меня все-все-все клумбы сейчас в этих незабудках. Вот. Ну, там у нас Турция пробивается, ну, тоже подзаросло, конечно, все. Но незабудки просто такие нежные. И у нас тут как-то спонтанно образовалась дикая клумба из таких вот фиолетовых цветков и немножечко ромашки. И мне так нравится этот уголок, он какой-то... Не то, что какой-то, он, он прекрасен а, своей а, вот этой вот дикостью. А, мы тут ничего не делали, здесь там не огоражили, ничего специально не делали. То есть это, как можно сказать, такой кусочек природы. И так здорово что-то цветет. Я не знаю, как это называется, неважно. Я просто наслаждаюсь созерцанием этой красоты. и вот ромашечки. И вот этому цветочку я тоже очень радуюсь. Это турецкая гвоздика. А, тоже цветок моего детства, потому что лето я проводила у бабушки, и у бабушки была большая клумба с этими гвоздиками. Они бывают самых разных цветов и сочетаний. И я очень хотела посадить у себя клумбу с этими цветами. В прошлом году со мной поделились корневищем, и я рада, что она прижилась. То есть тоже буду здесь все облагораживать, но вот уже... В этом году меня порадовала цветочка.
этот раз я планирую три раза сходить в лес. Один раз за земляника, один раз за черника и один раз за лисичками. И вот сейчас решила просто прогуляться, посмотреть, в принципе, есть что-то или нет. И да, вот они начали уже появляться. Вот они, лисички-сестрички, есть. Каждый раз, когда я хожу мимо вот этого спонтанно образовавшегося озера, пруда, почему-то вспоминаю из детства сказку про этого козленочка. Аленушка и, и, и братец Иванушка, который пройтелся в Козленка. Вот у меня ощущение, что вот на берегу какого-то такого озера она сидела. Такой дремучий лес. Сосны. И вот это вот озеро. Как же прекрасно прогуляться. Найти немножко лисичек. Найти немного земляники. Поесть ее тоже с куста. Вот видите, тут ягодки. Вот они прям. прям вот. Я уже в прошлом году рассказывала, но у меня много новых подписчиков, поэтому расскажу еще раз. Я одна вообще в лес боюсь ходить, но мне показали одну тропинку недалеко от дачи, по которой я хожу и собираю только лисички. Я только эти грибы умею собирать. И меня каждый раз радует, когда вот я нахожу вот эти вот рыженькие шляпки. Больше я ничего не собираю. Я в основном ягодник, я люблю умею собирать ягоды, но в грибах я не очень разбираюсь. Поэтому мне научили собирать лисичек, я собираю лисичек. Ну, сходила я весьма удачно, лисичек насобирала. Первые лисички мы всегда делаем с жареной картошечкой. И, выходя из леса, я всегда благодарю лес и говорю спасибо за хорошую прогулку, спасибо за те дары, которые он мне показал, которые я смогла собрать. Спасибо за то, что прогулка была без приключений, зато красивое, что я могла здесь увидеть. Я всегда, когда захожу в лес, здороваюсь с ним, и когда выхожу, говорю спасибо. Как-то я всегда испытываю некоторое уважение к природе, к тому, что эта природа мне дарит, к тому, что я могу, например, вот собрать эти вот прекрасные грибы и покушать их. И за это я и говорю спасибо. Ну, вот столько грибов набрала. Понятно, что они не такие уж прям сильно крупные, но в этом месте крупных и не собрать, потому что там часто ходят грибники, естественно, всех лисичек собирают. Но я довольна и этим. Все-таки собрать первый урожай лисичек в этом году. Я довольна. Заодно и погуляла. Вот такой нехитрый рецепт я решила вам показать. Приятного аппетита! И на фоне большой, яркой, солнечной, цветочной клумбы я хочу вам показать свой финиш. Все, буквально только что я дошила прованс от Марии с кусницы. Сейчас просто делаю включение с отчетом, что я его завершила. Эта работа получилась парной к Оливе, тоже от Марии Искусницы. Буду оформлять в светлый багет для того, чтобы она вписалась в мою композицию на кухне. Я вам тоже потом, когда оформлю, попозже все это покажу. Сейчас меня, конечно, переполняют радостные эмоции, потому что я хотела финиши, и за две недели это второй финиш. Я очень этому рада. Всю статистику, там остатки по ниточкам и какое-то общее мнение по поводу этого набора я вам запишу немного позже, потому что сейчас у нас не работает интернет. Я даже не могу заглянуть, посмотреть, сколько крестиков всего вышито. Впечатления очень хорошие сейчас, потому что работа мне нравится. Красивая цветовая гамма, красивый сюжет. Люблю сюжеты с лавандой. 
И, конечно, на фоне такой зелени и природы завершить работу — это вдвойне радостно. И я рада, что я ошиблась в том, какие работы брать с собой. Обычно я беру на дачу про запас 2-3 набора, думаю, что вот я один завершу и смогу повышивать еще один, а потом мне не остается времени, и в итоге я все туда-сюда вожу. В этот раз я не стала ничего брать про запас, кроме своих дорожных наборов и иконы. И, видимо, вот не сглазила. Завершила работу, так что у нас здесь еще два дня. И я, значит, буду вышивать икону и буду вышивать дорожный набор. Это Джой Санды Мишка, который я вам показывала в буднях на прошлой неделе. Так что будут совершенно неожиданные для меня процессы. Ну, это и хорошо. Мне так интересней. Ну, и это включение я дозаписываю уже позже дома, при хорошем интернете, когда я могу посмотреть сайты, всю статистику. Ну, мне же нужно сделать какое-то резюме в итоге по отшиву и по финишу. Поэтому сейчас вот немножечко про этот набор еще поговорим. А я нашла превью. Я все-таки его не выкинула. Я думала, что я выкинула, то, что оно прилипает. Но, оказывается, оно у меня сохранилось. А, значит, а, превью набора выглядело вот так. Готовый отшив получается вот таким. А помните, когда я вышивала Оливу от Прованс, у меня были достаточно серьезные отличия от превью. Реальный отшив был зеленее, чем картинка. Картинка больше какие-то коричневые оттенки уходила. Здесь нет такой уж кардинальной разницы. Единственное, что в живую кожу она тоже позеленее, и почетче, и поинтересней. По ниточкам остатки у меня хорошие. Ну, я уже замотала эти органайзеры. То есть по всем цветам очень хорошие остатки. Можно вышивать спокойно, сильно не экономить. То есть здесь запас достаточный для того, чтобы чувствовать себя свободно. Также напомню, что схема на одном листе. Черно-белая цвета символьная. И на отдельном листе ключ. По самому процессу могу сказать, что эта работа вышивалась очень легко, несмотря на то, что все-таки цветы лаванды должны быть пестренькими и ожидается большое количество цветов, схема разработана таким образом, что здесь сочетаются крестики 4-5 оттенков, и они здесь не одиночные крестики, поэтому вышивать достаточно просто. Ну, нужно только внимательно делать, как бы все это считать, но в целом процесс легкий. По объему он составляет 9899 крестиков. При средней скорости 250 крестиков в час эту работу можно вышить за 40 часов. То есть она, с одной стороны, небольшая, это 25 на 18 сантиметров, но с другой стороны по крестикам достаточно, ну, такая, над ней надо поработать. Да, то есть здесь 10 тысяч крестиков э, не всегда можно вышить за месяц. Ну, вышивальные скорости у нас у всех разные. И я понимаю, что такой объем, он ну, может быть не маленьким для кого-то. Я вышивала эту работу с 8 апреля вот по началу июля. Это была не единственная работа, поэтому у меня это растянулось на 4 месяца. Ну, конечно, сам большой объем я вышла в июне, когда уже более плотно занялась данным процессом. Эта работа парная, вместе с оливой будет оформлена в светлые рамы и будет висеть у меня на кухне. Я очень довольна и результатом, и самим процессом. И больше того, я скажу, я когда на даче записала включение, я, естественно, раму, Убрала в пакет, и потом, когда я приехала уже домой, я достала этот процесс. Я подумала, ой, какой он яркий, какой он классный, и как здорово вот проработались в бэкстиче все вот эти листики. То есть для меня прям было открытием, что вот этот вот горшок получился таким ярким. Я уже, видимо, вот к букетикам привыкла, а поскольку горшок новый для меня в этой работе, я не успела к нему привыкнуть. Я вот правда, я когда открыла и достала из пакета работу, я даже не совсем поверила, что это я вышла, потому что как-то так я уже успела немножечко за буквально там день-два ну, 
под, под забыть, какой же красивый получился вот этот элемент. Хорошая такая работа. Ну, довольна. Ничего не могу сказать плохого, за исключением комплектации набора, но я уже вообще столько раз про это говорила, что этот пакет, к которому все прилипает, ну, такая ложечка дегтя в этой бочке вышивального меда. Предпочитаю об этом не думать, но приходится все время оговариваться, потому что я же не знаю, какую часть моих видео вы смотрели. Вот, а вдруг кто-то попадет только на это включение, подумает, что все хорошо, а потом тоже столкнется с маленькой неприятностью. Но, опять же, это не влияет ни на саму схему, ни на процесс, ни на что. Это я уже совсем уже детали разбираю, все, с чем я сталкивалась в рамках этого процесса. И работа уходит в архив финиша этого года под номером 10. После обеда ближе к вечеру второй заход в лес и на этот раз за земляникой. Так недалеко прошла и вот она, земляничные полянки. Сейчас буду собирать. Ну и так, просто для настроения, вот насобирала немного земляники, и, конечно, аромат от нее исходит шедевральный, потрясающий запах. Я вот попытаюсь вам через камеру его передать. И как же здесь красиво. Там поле. Дорога в деревню. И вот лес, из которого я только что вышла, где собирала земляник. Это немножечко в другой стороне от того места, где я собирала грибы сегодня. Покажу вам так помедленнее. Птицы поют, закатное солнце. Пока появилась свободная минутка, решила повышивать. И из процессов, которые я брала с собой, у меня остался в запасах Джо Санды Мишка. Он перед вами. Речь идет про вот этот набор. Я недавно вам уже его немножечко показывала. Это серия медведей, вроде бы как по дизайну похоже на стольный крик, возможно это их дизайн, но опять же мы этого знать достоверно не можем, и бывает, что и компании используют одни и те же изображения для того, чтобы делать схемы. Поэтому для меня это просто набор Джой Санды с нанесенной основой, майский мишка, и вот я его немного продвигаю. Я завершила белым, обшиваю коричневым. Конечно, когда эта основа только-только вот в самом начале процесса, выглядит она жутковато, потому что здесь такие яркие цвета. Но вышивать удобно. У меня получается так, что я смотрю на рисунок, глаз выхватывает какой-то один цвет. Например, у меня сейчас глаз выхватил вот этот вот зеленый цвет. И я полностью его вышиваю. И я уже понимаю, что дальше у меня в глаз выходит этот синий цвет, я буду вышивать его. Поэтому как таковой ряби у меня нету. То есть вышивать мне удобно. И чаще всего я с ключом сверяюсь не с тем, который нанесен на основе, а с тем, который дан в схеме. Потому что в каждом наборе есть вот такая вот схема, классическая, символьная цветная схема. И дан классический ключ. Поэтому я обычно, чтобы не ошибиться, да, ну, смотрю, когда только начинаю каким-то цветом работать, допустим, посмотрю вот цвет, посмотрю, где он на схеме, сверюсь с тем, как он обозначен в ключе, и уже беру ниточку и вышиваю везде, где я этот а, цвет вижу. Но так я вышиваю небольшие сюжеты, которые у меня вот в зоне видимости. У меня, конечно, есть в запасах и большой Джой Санды, и там я, конечно, не буду по всему полотну ходить и вот этот цвет выискивать, вышивать, там я буду скорее вышивать ну, по фрагментам, по цветам и по фрагментам. Вот работа небольшая, помещается в руке, поэтому как дорожный процесс она мне сейчас очень-очень удобна. Еще раз вам покажу, что в итоге получится. Я думаю, что в моих процессах сейчас эта мешотка будет фигурировать часто. Она у меня как летняя идет, ну, у нее и название такое, июнь, уже лето. И еще раз вам покажу 
свою коробочку. Может быть, еще не все видели. Купила на Алиэкспрессе и очень довольна. Такой пенальчик. У меня в нем идеально помещаются, например, ножницы, запасная иголочка, ручка, счетчик крестиков, счетная иголочка, еще запасные иголки и магнитик. Очень мне нравится. Так вот, закрывается и помещается как раз в мою папку, с которой я езжу. А то, что касается самого набора, так он здесь вообще целиком помещается. Вот так вот. Схема А4. А сама основа. Финальчик. Все. А, ну еще вот органайзер с нитками. Ну, тут я еще сверху начинаю складывать остальные свои процессы. Ну, допустим, у меня еще папка с иконой сюда помещается, линеечки. И потом я вот так вот накрываю. Все. Закрываю по периметру. И еду. Покупалась эта папка в обычном магазине канцтоваров. Вот такая мягкая, с ручками. Я ее уже показывала, но, опять же, может быть, вы не каждую серию будни смотрите, может быть, у меня новые зрители на канале, кто обратит внимание. Но, действительно, если какая-то вещь мне нравится, я ее буду показывать несколько раз, потому что она действительно очень-очень полезная. Ну, простая, то есть ну, пойти в магазин, купить она стоит не очень дорого, но зато она очень функциональная и действительно помощница в моих поездках в плане организации рукоделия. Новый день, и я отправляюсь в лес за черникой. Подготовилась серьезно. Две емкости для черники, водичку, там бумажку для руки помыть, что-то протереть, средства от комаров, и там еще внизу нож на случай всяких непредвиденных обстоятельств. С ножом я буду чувствовать себя в лесу уверенней. Посмотрим, сколько мне удастся собрать черники, и что я там интересно увижу. Вот она, заветная тропинка, которая приведет меня к черничникам. И лес вокруг покажу. Сегодня отличная погода. Солнечная, ветреная. Надеюсь, будет не очень жарко. И все тот же мостик в лесу через речку. Мне он так нравится. Он колоритненький. Присела на бревнышке отдохнуть. И решила вам записать включение. Вот это... Муравейник недалеко от меня, с огромными муравьями. Сейчас я попозже покажу, как они там бегают, суетятся. И вот это все зеленое вокруг меня, это все черничники. Но черники, кстати, в этом году не так много. Я не думаю, что кто-то прошел, уже пособирал. Но ягод немного. Ну что, давайте, может быть, сходим еще в гости к муравьям. Большие рыжие лесные муравьи. У них вот такая движуха. Что они носятся, делают, травинки перетаскивают туда-сюда. Интересно. Ну и покажу, как растет черника. Если кто не знает, вот черничник, кустик и вот, пожалуйста, ягоды. Я, кстати, собираю в перчатках, потому что иначе руки будут абсолютно испачканы, и я потом не смогу вышивать. Еще вот такие кустики вокруг меня. Собирать чернику дело хлопотное, конечно, но интересное. Гуляла я два часа, но ну, сейчас уже пойду домой, потому что боюсь, что меня потеряют. Она собирала больше половины вот этого трехкилограммового ведра. А жадничать не буду, нам много не надо. Зато в удовольствие прогулялась. Подходишь так, вроде бы нет ягод. Приподнимаешь, а их там много. На даче стараюсь экспериментировать с чаями. Беру чашку, иду в огород и все, что вижу, сюда рву. Вот сейчас я взяла зава... ну, как бы черный чай, накидала листьев смородины, вот пару клубничин, пойду заварю. Может быть, вам уже надоели мои лесные зарисовки, но сегодня еще раз а, утром сходили в лес, нашли гораздо более удачную земляничную поляну. Здесь крупная земляника и минимум насекомых. Поэтому я вот насобирала больше такое ароматное и плюс мы насобирали лисичек такой полный лоток так что сегодня будет еще раз картошка с грибами но это я уже вам не буду показывать вот. не стало сильно много делать зарисок в этот раз потому что наверное моя серия а, будней 
очень много в этот раз посвящено лесу. Надеюсь, вам интересно это смотреть. Вернулись с дачи домой, и мне очень захотелось повышивать лили сэмплер. Я в этом процессе чередую крестики и бэкстич. Конкретно сегодня мне хотелось заниматься крестиковой частью, и я спустилась вниз и вышиваю табличку с надписью «Лили». Потом, повышивав эту область, я перемещусь, ну, как бы дошью бэкстич, потому что его здесь действительно очень много, Нужно очень внимательно и скрупулезно его делать, аккуратно, чтобы все было красиво. Ну, вот, а сегодня у меня было настроение, мне хотелось крестиков. Поэтому я буду потихонечку спускаться вниз, вышивать крестики и так дошивать э, бэкстич. Здесь у меня еще нужно вот здесь вот немножечко цветочков дошить. Но вы знаете, я вышиваю по цветам. То есть я, допустим, знаю, что у меня вот здесь вот будет цвет с определенным символом, который также вот участвует вот здесь, вот здесь, здесь там по чуть-чуть. И я в какой-то момент, когда возьму эту нитку, я вот как раз вот эти все пропуски буду дошивать. То есть мне нравится вышивать вроде бы как по сюжету, но в то же время не заканчивать прям вплоть до каждого крестика, а все-таки брать ниточку по цветам и вышивать ее полностью, даже если для этого нужно повышивать в разных а, частях сюжета. Вот я помню, где у меня что, я ориентируюсь в бумажной схеме, вот, и знаю, что я не пропущу ни крестика. Тем более, что бэкстичем я обшиваю уже только там, где точно завершено. Поэтому, когда я буду обшивать эту часть, я все равно обращу внимание, если вдруг я какой-то крестик а, где-то пропустила. Такой по цветовой гамме Приятный сэмплер, очень соответствующий сейчас лету. Хотела сегодня повышивать икону, но мне ничего не получилось. Я уже разложила процесс, собралась вышивать, отмерила очередной шнур. Хотела вот ним вышивать. И буквально там в самый последний момент, когда вот я уже продевала шнур через иголку, я каким-то образом умудрилась вот этой толстой иголкой для шнура очень сильно пропороть себе палец. А, и у меня пошла кровь. А, и, но я знаю, что нельзя вышивать иконы, если идет кровь. Если, ну, это очень плохо, если на икону попадет. Ну, вот, поэтому мне пришлось отложить процесс. Поэтому продвижение на этой неделе по иконе у меня не будет. Ну, я не расстраиваюсь, так тому и быть. То есть я к таким вещам отношусь спокойно, ну нет, значит нет, значит икон не хочет, чтобы я ее на эту неделю вышивала. Отложу, возьму на другой неделе. У меня по времени я все успеваю, все нормально. Но почему я решила записать это включение? Потому что мне был задан вопрос в комментариях. Я не буду его... То есть там было два вопроса. Значит, первый вопрос касался кошек и орхидеи. Я, наверное, наболтаю ответ на этот вопрос в очередном видео болтологическом, потому что этот формат вам понравился, вы очень позитивно отзывались. То есть я тогда повышиваю на камеру мишку и поотвечаю на вопросы. Тем более, что вопросов накопилось. Они разные, они интересные, некоторые такие прям даже остренькие. И вот я думаю, что как раз для того формата ответить на вопрос про кошку и орхидею будет отлично. Второй вопрос касался процесса с иконой и материалов. Значит, вопрос был в том, из чего сделаны бусины, царапаются ли они, задираются ли они и так далее. Значит, я покажу поближе. Бусины у меня в этом наборе в трех размерах. Это 3 мм, 4 мм и 5 мм. Даже 6 миллиметров. 6 миллиметровые не хранятся в органайзере, потому что они выше, и у меня крышечка не закрывается. Я их просто храню в отдельном пакетике. Таким образом. Значит, бусины, очевидно, пластмассовые. Они достаточно хорошего качества. Так, фокус не наводится. То есть я вижу, что внутри они не прокрашены. Прокрашены снаружи, прокрашены равномерно. Кто производитель этих бусин, я не знаю. Давайте я попробую задать вопрос автору набора, если вам интересно. Но по качеству мне они очень нравятся. Я пока за все время 
вышивания отбраковала две бисеринки, в которой у меня не проходила иголочка. Все остальные материалы я использовала, пока все хорошо. А ровные, красивые. Значит, я повторюсь, это явно ну, как бы пластмасса. Они у меня в процессе отшива не затираются, не царапаются. Ну, проводить какие-то эксперименты с ними, я не знаю, уместно ли, потому что я не совсем считаю правильным сейчас специально их царапать. Ну, в принципе, что, ради экспериментов почему нет? Мы можем попробовать сделать вариант, знаете, как жемчуг, когда тестирует настоящий жемчуг или нет. Сталкивались когда-нибудь? Ну, потом покажу вам, если будет интересно. То есть, когда вот, если потереть, например, там, друг от друга... Ну, друг от друга потерла, они не царапаются. Давайте проведу какой-нибудь еще более жесткий эксперимент. Допустим, у меня по-любому, я посчитала, что в запасе большие бусины есть. Ну, давайте я попробую, не знаю, поцарапаю иголкой. Ну вот, и, и вам сейчас на камеру не будет видно, поэтому я так немножечко бусину за пределы камеры вынесла. Могу сказать, что вот при прямом сильном нажатии иголкой на бусину она царапается. Но это я прям вот действительно э, ради именно эксперимента целенаправленно хотела ее поцарапать. Вот. И да, она тогда поцарапалась. А так вот в процессе вышивания, э, если там речь, допустим, там вокруг дырочки, как-то там, чтобы она повреждалась, нет. Такого нету. Под раму я не закручивала, потому что у меня рама таким образом подобрана, что у меня вся область находится в видимой части. Но даже если бы у меня рама была меньшего размера, мне нужно было закрутить, я расскажу, что я пользуюсь одним лайфхаком. То есть я беру полотенце махровое, накладываю на планку, то есть оно будет вот здесь лежать, полотенце, и закручиваю раму. Таким образом, весь бисер, все бусины утопают вот в это мягкое толстое полотенце, и таким образом там не придавливается, не повреждается, более-менее защищено. Я таким образом это делаю. Вот, уже не первый раз тестировала. Мне такой вариант нравится. При этом ну, закручивается очень хорошо. Вот, поэтому качеством бусин я довольна. Надеюсь, я ответила на этот вопрос. Ну, как бы отвечала так, как я поняла этот вопрос. И у вас сейчас может быть дежавю. Такой кадр на прошедшей неделе вы уже видели. Нет, это не ошибка монтажа. А мне после публикации видео, где я сравнивала органайзеры, поступил вопрос ответ на который должен быть в видео формате. И я обещала вот сделать включение в рамках этой серии будней для того, чтобы ответить на этот вопрос. Значит, а вопрос мне задали, что я не показала, на каких ножках стоят эти органайзеры. Поэтому я сейчас вот делаю такое дополнительное включение для того, чтобы вам это показать. Значит, сниму сейчас аккуратненько все баночки, все аксессуары. Значит, Олин органайзер снизу выглядит вот так. То есть это три таких кругляша. Они прибиты. Ну, это не гвоздики, не знаю, как это называется, но по принципу гвоздиков, да? Намертво прибиты к этой основе. Они невысокие, то есть где-то, наверное, так, сейчас я померю, ну, по высоте где-то сантиметр. Так, теперь покажу второй органайзер. Смотрю, что, что может выпасть. Все, больше мне ничего не выпадет. Значит, органайзер от Football Stories снизу выглядит вот таким образом. Ножки тоже похожей формы, кругленькие, но немножечко по-другому. Видите, проработаны. Тоже, как некоторые из вас писали, что все дело в деталях. Вот здесь вот. Давайте еще раз переверну. 
Вот сравним, видите, вот так здесь ножки выглядят, и здесь вот таким образом. Надеюсь, я ответила и на этот вопрос. Сегодня воскресенье, и удалось еще немного повышивать один из моих любимых процессов или сэмплер. Я сделаю с ним еще одно включение под завершение этой серии путней. У меня уже э, закончена вот верхняя крестиковая часть. Я продолжаю обшивать цветы бэком. Я почти вышила табличку, где будет надпись «Лили». Как вы видите, тоже здесь почти все крестики вышиты, за исключением вот 8 штучек. И надпись сейчас не проявляется, только потому, что нужно будет добавить несколько стежков бэкстича. И я уже переместилась вниз. Здесь будет центральный элемент с калами. И уже вы видите контуры изящного лепестка одного из этих цветов. Мне, конечно, очень нравится изящность линии и этого дизайна. Он получается красивым, и мне действительно хочется его очень активно продвигать. Поэтому по мере возможностей и времени буду, наверное, и на следующей неделе тоже уделять достаточное количество времени этому процессу. Но ничего обещать не могу, потому что вы сами знаете, появляются разные дела, появляются какие-то поездки, а этот процесс со мной не ездит. И, пожалуй, я буду уже завершать эту серию. Она получилась с очень большим количеством включений из леса, но так сложилось, что именно на этой неделе я много ходила, собирала грибы, ягоды, и поэтому вам все это показывала. Конечно, уже в будущем таких включений будет меньше, потому что я не буду повторять их, только если увижу что-то новое. И также хочу предупредить, что на следующей неделе серия выйдет с опозданием в один день. Она выйдет не в понедельник, а во вторник, если случится поездка, которую мы запланировали. У меня там не будет интернета, поэтому я вернусь домой в понедельник вечером, смонтирую видео и выложу либо ночью, либо во вторник. Поэтому не теряйте меня. Ну и я желаю вам хорошего настроения, удачи, успехов в том, чем вы занимаетесь. Пока-пока!